Siamo con il professor Pierluigi Navarra, direttore dell'Istituto Farmacologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Professore, buongiorno. Eh, I nuovi farmaci, eh, quelli biologici nei tumori e anche il, il nuovo farmaco per l'epatite C, aprono dei nuovi scenari ma pongono anche dei problemi economici. Come si può rispondere ai bisogni dei pazienti? <ride> Questa è una domanda da, da un milione di dollari. E, e, e non c'è una, una risposta semplice ovviamente. Quello che stiamo registrando in questo periodo sono tentativi di adattarsi a delle scommesse che sono sempre più difficili da, da fronteggiare. Nel caso della, dei nuovi farmaci per l'epatite C c'è una problematica di base che è l'incontro di un, diciamo, una situazione di farmaci ad alto costo con una patologia molto diffusa, quindi in termini numerici nel nostro paese. Siamo un paese che porta un primato eh, da questo punto di vista eh, come numero di, di portatori di, di virus. Quindi eh, è ovvio che quello che si è fatto è un tentativo di individuare popolazioni eh, di pazienti che abbiano in qualche maniera più bisogno degli altri e eh, con tutti i limiti che questo comporta, eh, di, diciamo, eh, mancanza di, di equità parziale, eh, ma credo che in effetti non mi vengano in mente risposte semplici in alternativa a quello che si sta facendo. Oggettivamente una necessità di in qualche maniera di razionalizzare, ma con la, dicendo questo razionalizzazione non deve essere un, un sinonimo di, di razionamento, ma piuttosto un distribuire nel corso del tempo l'accesso alle cure e il, il tentativo attuale. Abbiamo visto anche eh, durante l'incontro le difficoltà di accesso ai farmaci, eh, come mai si ha questo problema? C'è indubbiamente una problematica di, diciamo, relativa a scarsità di risorse, relativa dall'altra oggettivamente l'Italia ha una struttura organizzativa, politica, da un punto di vista politico amministrativo che favorisce questo fenomeno, indubbiamente il fatto che vi siano diversi livelli di decisionali da quello centrale e diciamo, un passaggio dalla, de, dalle decisioni centrali a quelle regionali eh, rende il sistema più farraginoso e c'è cioè indubbiamente ecco, per esempio un'attitudine a rivalutare lo stesso farmaco, gli aspetti farmacoeconomici dello stesso farmaco a più livelli. E sono tutti fattori che concorrono poi a un rallentamento del processo per cui poi il farmaco arriva effettivamente a disposizione della, dei pazienti che ne hanno bisogno. Abbiamo sentito durante l'incontro che ci sono moltissime nuove molecole ogni giorno, quindi l'industria farmaceutica sta lavorando molto bene. E qual è il ruolo della ricerca oggi? La ricerca è fondamentale, nel senso che ovviamente valutando questo aspetto in termini globali piuttosto che locali eh, italiani, eh, il fatto che ci siano molti nuovi farmaci, molti farmaci innovativi, dipende essenzialmente dal fatto che la, la, diciamo, la fase ideativa della ricerca in questo momento è prevalentemente affidata a strutture pubbliche di ricerca. Le, le grandi aziende multinazionali stanno da, da tempo dismettendo le proprie strutture di ricerca di base Essenzialmente perché non ne hanno più un gran bisogno, quello che le idee nuove, le, le idee efficaci possono benissimo trovarsi all'interno delle strutture universitarie, ma questo è un discorso che ahimè riguarda più, eh, soprattutto altre realtà che non siano l'Italia, no? gli, gli Stati Uniti sicuramente tirano il carro di questa ricerca, molti paesi europei sono abbastanza allineati, qui un po' meno, ma insomma il frutto della, che stiamo raccogliendo dell'innovatività è basato su, questa, su questo aspetto di, diciamo, di prevalenza del, dell'importanza dell della ricerca pubblica rispetto a quella di base nelle prime fasi della, dello sviluppo della, della, dei nuovi farmaci. Grazie mille professore. Prego. Grazie mille.